corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Cómo salió todo? Perfecto. Eso sí, tengan mucho cuidado porque está monitoreada por una tobillera magnética. ¿En qué está? En nada. Simplemente estoy haciéndole un favor navideño a mi papi. ¿A su papi? ¿De su papi? Mejor ni hablar. Estoy cansado. Eh, pueden ir arriba a las habitaciones, me quiero quedar solo. Juan Marcos Juan Marcos se enteró de su enfermedad pero él no quiso que absolutamente nadie se enterara de su agonía ni tú ni los niños, Ángela él inició un tratamiento pero no tiene garantía de que funcione ¿Y todo esto lo hizo solo? No yo lo sabía. ¿Cómo? Laura, tú lo sabías y no dijiste nada, ¿por qué? Perdón, perdón. Me hizo jurar que no lo iba a traicionar. A ver, Ángela, él se enteró un día antes del casamiento. Cuando pasó todo lo de Colombia, pues, los golpes solo empeoraron la situación. Perdón. Yo no lo puedo creer. Willy, dime la verdad. ¿Qué clase de tratamiento es este? La realidad es que a él solamente lo puede salvar un milagro. Dicen que existen los milagros de Navidad. Pero el milagro sucedió mucho antes. Cuando nos encontramos. Cuando nos reconocimos. Cuando nos dimos cuenta que entre tanta gente éramos únicos. Pero a veces la noche de los milagros se convierte en la hora de la muerte. Mala ambulancia. La tobillera. Se la llevaron. Le perdimos el rastro. Te escuché muy seguro dando la noticia de que van a ser tu hijo. Es muy probable que sea de Valdés. Tú sabes que yo tengo buen olfato. Yo siento, yo vuelo, que ahí, ahí está creciendo Matamoros. Algo que siempre quisiste. Sí. Yo siempre quise tener un hijo que, que pudiera tener la vida que yo no tuve. Un hijo que, que pueda ir a un buen colegio, escoger una carrera, ir a la universidad. Un hijo que se convierta en alguien importante por lo que estudió. Y yo sé que mi sueño, ese sueño tan hermoso, está ahí, ahí, 
guardado. Es que yo tendría que haberlo sabido. Ángela, es un tema bastante delicado. Es una decisión demasiado personal. Alguno de los dos me lo tenía que haber dicho. Te lo dije ahora. Quizás sea muy tarde, Willy. Muy tarde. ¿A dónde vas? A verlo. Después vengo por los niños. Y por favor, que nadie le cuente que yo sé, ¿sí? Quiero que Juan Marcos crea que, que todo sigue igual, normal. ¿Qué pasó con mi hermano? Ángela, cuando leas esta carta, yo estaré lejos. Me voy y te pido que no me busques. Y si no me entiendes, te pido que no me juzgues. Te dejo lo que más amo. Nuestro hijo, mi hija. Sé que serás la mejor madre del mundo. Te pido un último favor. Quédate con los mejores recuerdos. Háblales a ellos del Juan Marcos que amaste. No de este que odias. Trata de que mis hijos se queden con el mejor recuerdo de este papá que, que los amó con todo su corazón. No, no, no puede ser. Yo no puedo creer que a Juan Marcos le esté pasando algo así. Nadie lo puede creer. Hay malas noticias. Se llevaron a Clara y atacaron a Camilo. ¿Pero qué pasó con Camilo? Le pegaron tres tiros. ¿Qué? ¡Maldición! El último abrazo que no pudimos darnos. Como tantas otras cosas que nos arrebataron de las manos. La empresa de jardinería que no pudimos montar. La boda que no pudimos festejar. Los hijos que no pudimos criar. La vida que no pudimos vivir. Bernardo del Castillo es peor que la peste. Mm. A mí no me gusta nada lo que tú me estás diciendo de ese hombre. Absolutamente nada. A mí menos. Lo quiero ver bajo tierra. Pero esta noche me quedo contigo. No va a ser la primera vez que lo hago. Quizá la última. Nosotros siempre pensamos que una noche podía ser la última. Sí, es así. Elegimos esta vida y tiene sus riesgos. ¿Te acuerdas cuántas noches estuve a tu lado acompañándote luego de algún disparo? Uh -huh. Como yo, que siempre estuve. Recuerdo la última vez. Te lo dieron aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Yo pensé que me morías y tú te morías. Y eso, eso es lo que no te pude perdonar. Que tú no te murieras de amor por mí. ¿Te vas a algún lado? ¿Qué haces aquí? Pues vine. Y esa carta. Nada, no es para ti. ¿Ah, no? ¿Me vas a decir qué te pasa? Está bien, está bien, Juan Marcos. Si no quieres hablar, yo voy a hablar. Yo voy a hablar por ti. Te voy a decir lo que me pasa a mí. Me pasa que te quiero. Que te amo con toda mi alma. Y no quiero seguir perdiendo el tiempo. Quiero pasar cada día, cada hora, cada segundo, cada instante contigo. Por ti y por Que no lo puedo creer. No nos dicen cómo salió de la operación, cómo está, nada. Nosotros somos prácticamente su familia. Y hablando de familia, quiero, quiero contarte algo de Cecilia. 
¿Qué pasó? No nos han dicho nada. Solo que está en coma. Sí, pero había un secreto que ella te iba a decir de mi padre, de un internado. De... La verdad, no tengo ni idea. ¿Y por qué te lo quiere contar a ti? No lo sé. Pero no creo que sean momentos para tener celos, ¿no te parece? La pobre se está debatiendo entre la vida y la muerte. Es verdad. Es verdad. Ah, maravilloso. Qué coincidencia, ¿no? Precisamente aquí está el... Debes estar feliz, ¿no? Debes estar feliz. Lo vas a visitar a Superman. Pasa, Willy. Bueno, hable con mis contactos de la policía. Nadie sabe nada de Clara. ¿Dónde se la habrán llevado? Yo creo que esto no tiene que ver con los matamoros. Yo creo que esto tiene que ver con Bernardo. Sí, sí. Lo sé y me da mucha vergüenza. Qué pena. Ahí déjenla, muchachos. Yo me encargo, váyanse. Bienvenida a casa. No debiste jugar conmigo. Mira que amar a ese jardinerito imbécil. Camilo es mi amor, mi vida. Y es mucho más hombre que tú, que eres un cobarde. Ahora te voy a demostrar qué tan cobarde soy. ¿Qué? ¿Me vas a violar? Es la única forma que puedes tener algo conmigo. Te quieres aprovechar de mí porque nunca pudiste con Sam. Me das asco. Pégame. Pégame las veces que quieras. Pero no me vas a callar porque no me importa nada sin Camilo vivo. ¡Nada! ¡Mátame! ¡Mátame! Sí, te voy a matar. Pero después... Vamos, Camilo. Vamos, carnal. Vas a estar bien. Ya te sacaron la bala. Te vas a poner bien. Tienes que luchar. Yo sé que no. Prométame algo. Van a buscar a Clara. Ella se merece tener una vida digna y feliz. La vamos a buscar. Y no solo eso, hermano. Te juro que nos vamos a vengar de los que hicieron esto. Nos quitaron los sueños. La vida que tenemos por delante. Nuestra empresa se sé. Yo no tenía nada. Son mi familia, mis amigos. Y me los voy a llevar en el corazón. Ustedes me enseñaron lo mejor que podían enseñarle a un hombre. Me enseñaron a tener un corazón valiente. Aguanta, Camilo, aguanta, tú no te mueres. No, 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 tú no te mueres. ¡Enfermera! ¡Tú te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Salga, por favor! ¡Permiso! Dios, ¿dónde estás? Jesús Matamoros. El Mesías. Amarte, no tener miedo a perderte Que tu cuerpo con el mío Digan todo frente a frente Poder cuidarte 
Y que escuches mis suspiros Que sientas los latidos de pasión De este corazón que lucha por tu amor Un corazón valiente Que no teme a lo que siente Y que está dispuesto a amarte A darte todo, a darlo siempre Un corazón valiente Que se muere de pasión Porque este amor prohibido Vive aquí en mi corazón Un corazón valiente Siempre, porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy, un corazón valiente.